All right, so welcome everyone. A very good evening, uh, good afternoon. Uh, welcome, welcome, welcome. Sabhi ka swagat hai ji, bahut bahut. Welcome uh, to this uh, live stream where we will be covering hundred most expected uh, general awareness questions uh, with respect to ZAT. So, chaliye ji, uh, shuru karte hain. Fada fad se. Let's welcome everyone. Sabhi ka swagat hai ji. Jo bhi dekh rahe hain video, fada fad se. Make sure everyone. Hit the like button uh, so that uh, you know this video reaches out to everyone. Of course, uh, you know how YouTube algorithms work, right? Jaldi se like button thok dijiye. So welcome everyone. Welcome Siddharth. Uh, bahut bahut swagat aapka. Hi Radha. Radha Vinod ka. Ka much. Welcome buddy. Welcome. Swagat hai ji aapka bhi. Uh, very good afternoon to all of you. All right. Uh, hi KS. Welcome buddy. Welcome everyone. Uh, uh, I'm sure uh, you know you all know the importance of uh, you know all the sections. You know that how important it is to you know ace general awareness. Uh, looking at the difficulty of uh, you know general awareness section in ZAT exams, previous years analysis that we have done, right? Uh, we've narrowed down you know most expected questions for you guys which you can expect in your exams, right? So this session is definitely very fruitful uh, for everyone who's preparing for. ZAT, राइट तो आप सभी के लिए सेशन है काफी हैंड पिक्ड क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का पहले से आंसर जानते हैं अगर आप नहीं जानते ज्यादा दुखी मत होगा अगर नहीं जानते तो फटाफट से मेक श्योर दैट यू हैव अ पेन एंड पेपर रेडी एंड यू स्टार्ट राइटिंग देम डाउन राइट अगर नहीं पता कोई बात नहीं इरादा वही है हमारा कि जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको जिनके आंसर ना आते हो ताकि आपका नॉलेज डोमेन बढ़े राइट तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे तो सैड उदास नहीं होना है राइट दैट मीन्स वी नीड यू नो टू मेमोराइज ऑल दीज हंड्रेड क्वेश्चन दैट आर देर इन फ्रंट ऑफ अस राइट so the best way to remember current affairs is through is through questions right attempting questions zyada zyada questions karenge utna behtar hamare liye theek hai ji to chaliye shuru karte hain let's quickly uh, begin chaliye so uh, before we move forward a quick announcement for all of you you all know that uh, zat uh when uh, it will be conducted right detailed analysis will be here on the byju's exam prep platform so do not miss that right on 8th january 7:30 pm uh, where we'll be covering uh, you know all the details with respect to the exam we'll talk about the pattern good attempts difficulty level of the paper and the expected cutoffs right everyone has to be there mandatorily uh, gautam sir shrinivas sir both of them will be there so do not miss this right to ye bilkul yaad rakhna hai aap sabhi ko hi guru prasad hi uh, version surbi alaudin uh, muskan sir is this class helpful for artist beta all the exams which have general awareness this definitely is the uh, you know is a session for them 100 most expected this series we are running for you all of you are aware right this also is a part of that only so covers entire syllabus for you previous year papers tips tricks what not right so if you are preparing for that right make uh, sure that you hit the subscribe button uh, do not uh, forget to do that right daily uh, 12 pm 1 pm and 3 pm as you are all aware uh, also guys very important the scholarship test for uh, you know uh, you can see here for you guys who are preparing for cat right the exam is that is there on the 7th of january you get an opportunity to avail 90% scholarship of uh, you know uh, you are on your cat preparation so do not uh, miss on this opportunity and make sure that you spread the word as well so you can uh, register for the same asap chaliye ji to shuru karte hain hamara quiz the first question is ya वट इज द आंसर टू दिस वन जल्दी से बताइए क्या है जी जवाब इस क्वेश्चन का वट इज द आंसर चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विच द फॉलोइंग म्यूजियम हैज बीन अवॉर्डेड द हाइएस्ट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस एट द यूनेस्को एशिया पैसेफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वट इज द आंसर येस द करेक्ट आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवेन टू छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु वास्तु संग्रहालय संग्रहालय मींस म्यूजियम आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर लाइक जेनिफा यास्मिन इज वेल डन बट गुड जॉब यस सी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गुड जॉब वेरी गुड के एस गुरु मुस्कान अलाउद्दीन एवरीवन वर अवेयर वेल डन और आई गाइस सो दीस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट वेन दैट वी कैन एक्सपेक्ट वी कैन बी they can ask us who's the winner of the davis cup they can also ask us the runners up right so davis cup winner uh, is canada who won 
फॉर द फर्स्ट टाइम तो अब ये आप याद रख सकते हो आप पहली बार जीते हैं तो डेफिनेटली इट इज वर्थ यू नो आस्किंग ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है तो इसके लिए बी प्रिपेयर दंसर टू दिस क्वेश्चन यस एज यू गाइज आर से ऑस्ट्रेलिया वेरी गुड सुर दीक्षा रिया वेल डन इट इज ऑस्ट्रेलिया इंडीड ऑस्ट्रेलिया वर डिफीटेड बाय कैनेडा सो रिमेम्बर दिस इट वॉज कंडक्टेड इन स्पेन All right, moving on to the next one. TB Mukt Bharat campaign. Who is the uh, national ambassador? Acha, uh, I think I am hiding your options. So I'll sit. Uh, <laughs> I'll sit. Uh, you know, I'll try to accommodate all the options. I'll sit this way. All right, very good, Guru. Absolutely correct. You uh, you are Deepa Malik is absolutely the correct answer. The para athlete who has made India proud several times. Yes, it is uh, Deepa Malik. Uh, who is the ambassador for the same very good all right moving on now you've got the hang of it uh, let's speed up okay who's the chief guest of uh, 2023 republic day parade we, uh, we all are aware uh, abdul fateh al sisi is the president of which country egypt is the correct answer well done alaudin surbi muskan zenefa ritika guru everyone giving correct answers good job All right. As for the Forbes uh, India Rich List, what is the combined wealth of hundred richest people of India? अब ये अगर दुनिया में आप compare करो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे काफी ज़्यादा, uh, you know, ये जो wealth है, ये काफी ज़्यादा है if you compare it uh, with most countries. So the answer here, very good. K S S Zenefa, it is eight hundred billion. Uh, US dollars, absolutely correct. So just imagine, hundred richest people of India, the combined wealth is eight hundred billion uh, US dollars. So, मतलब बहुत close हैं हम भाई trillion dollars के अगर सौ जनों को मिला दें तो, okay. Moving on from there, in which uh, in December, which of the following country received financial assistance of hundred million US dollars from India? Now this is a dream destination for most of you. Uh, once you are there in your dream college, uh, once you get a placement. And then uh, uh, you definitely want to visit there with your uh, partner. So, what is the place? <laughs> This is the place that you definitely want to go. Very good, absolutely correct. Very good, uh, Jai Suman Prasad. Well done, Ritika. Maldives, uh, Ria. Well done, buddy. Good job, KS. Absolutely right. C is the right answer. Good job, Zainab. All right. Uh, who has been appointed the brand ambassador of Uttarakhand? Now, already uh, we all know that uh, Akshay Kumar. Uh, Rishabh Pant, sadly uh, met with an accident a few days ago. Uh, ye, they are already the brand ambassadors. Apart from them, Prasoon Joshi is the latest addition here. So please remember all three names. Rishabh Pant because he was in news as well. So do remember. Apart from Pras Prasoon Joshi, Rishabh Pant. <clears throat> Sabi ne di bol diya, bahut badiya. Rishabh Pant, Prasoon Joshi, and Akshay Kumar. Please pardon me for my handwriting. My father is a doctor, so genes may be thori. Okay, चलिए. All right, eighth question: a Nirogi project, an initiative for health, in which free checkups will be provided uh, to the enlisted Antiyoda uh, population, is launched by which state of India? Which state ne ye launch kiya hai? Free checkups provide kiye jayenge. Aapne suna hoga Haryana government ko ye. Uh, अनाउंस करते हुए तो जैसा दीक्षा ने सुना है जैसा सचिन ने सुना है वेरी गुड ए एब्सोल्युटली करेक्ट यस इट इज हरियाणा बिल्कुल ये याद रखना है हमको हरियाणा इज द करेक्ट आंसर गुड जॉब सब लोग देख रहे हो सब लोग फटाफट से आंसर भी करना है साथ साथ तभी मजा आएगा वेरी गुड गुरु वेरी गुड जेनिफर के एस ओके जियांग जेमिन पास अ वेरी रिसेंटली फॉर्मर लीडर एसोसिएट विद विच कंट्री ये पूछ सकते हैं आपसे अब नाम आप देख सकते हो जियांग जेमिन Uh, you can definitely eliminate some options here. The correct answer, China, of course, right? So China is the right answer. Good job, Chirag. Very good, Surbi. Ashni, yes. Okay, name the Indian uh, platform that has been awarded the best tech initiative of the year at the Dun and Bradstreet Business Excellence Awards. The platform that has been uh, awarded. So it is. The Manthan platform, right? The Manthan platform has been awarded. So do remember this. This question will can be as it is there in your exam. So don't miss out on this. Chaliye. So ten questions done, guys. Let's move on to the next quickly. Okay. On first December, which of the following state observed 60th Statehood Day? 
statehood day, 60th statehood day. The answer is Nagaland. Bilkul. Ab, Nagaland is the correct answer. Ab, jab hum Nagaland ki baat kare, very good Chirag, very good Ria. Uh, when we talk about Nagaland, uh, hume pata hai ki it is related with Afspa. Aksar lagta hai Afspa. Six months ke liye extend hota ja raha hai, hota ja raha hai. Afspa kya hai? Armed Forces Special Powers Act. Right? Where the armed forces have, you know, the officers have uh, you know, you can say special powers uh, where they can arrest any individual on basis of suspicion. They can shoot any uh, individual if they think that that person is a danger or a threat. Right? So, means, there is an absolute power in the armed forces. So, this is the kin kin states mein laga hua hai ye mera homework question hai aap ye sab ke liye in how many states of spa is there you have to uh, name the states for me uh, in the comments of the video after the video is done i'll see uh, the i'll see the comments and see kitne log aap mein se sahi jawab de pate hain right to chaliye badhte hain aage all right let's move on to the next one sudarshan prahar Jai Suman Prasad, uh, it isn't actually, we have a mix back. So, there will be lots of questions which will be spread across the last uh, uh, few months. So, don't worry. Uh, you know, placed in a way, ki kuch December, ke, kuch hai, fir November, ke, fir October, ke, fir September, ke, so mixed back. All right. So, Sudarshan Prahar is a military exercise which was conducted by Indian Army Sudarshan Chakra Corps. In which of the following states, Badaiye zara, was it conducted? Sudarshan Prahar. Now, this was conducted in yes, Rajasthan. Rajasthan mein ye conduct ki gai bilkul ya aapko yaad rakhna hai. Chaliye badhte aage. Along with airline EasyJet, which of the following organizations successfully tested world's first hydrogen run aircraft engine? What is the correct answer here? Very good Guru Prasad. Kya baat hai? Very good. Rolls Royce is the correct answer here. D is the right answer of the 13th question. So, well done. Good job. Shavash. Chalye. Moving on to the next one. According to the report titled Prime Global uh, Cities Index. You can see July, September question. Just when you said it's a mixed bag, right? So, uh, whatever and uh, jo bhi important questions lage pichle kuch uh, mahino se aap kya sakte, last 12 months. So, they are here. Okay. So, batayye, fada -fada se, which of the following cities? In India has been ranked at 22nd in the global index. Global index made 22nd position. Kiske paas aai hai? The answer is Mumbai. Right? So Mumbai, very good Ritika. Mumbai is absolutely the correct answer here. Chaliye ji, badhte hai aage agle question ke taraf. Ye kaafi important question hai. Uh, November ka question hai, bahut important. Government of India notified the changes of the Prevention of Money Laundering Act 2002. Under which the government has allowed the Enforcement Directorate to share information about economic offenders with 15 more agencies. Pehle ye sirf 10 agencies tak limited tha. Ab 15 more agencies ko ye data ja sakta hai. Ab total kitna ho gaya? Simple question hai. Toh pehle 10 thi. Ab 15 ho gai. Ab dekhi toh total 25. Right? So 25 agencies in total. Ki saath data share ho raha hai. Okay, which is the following state or union territory organized the first of its kind a tribal winter festival to boost tourism and employment? To boost tourism and employment, uh, the answer is uh, Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is the correct answer. Jaya, let's move on to the next one quickly. Which of the following institution has been conferred uh, with the Rashtriya Khel Protsahan Puruskar? Protsahan Puruskar, aapko pata hai? Kya matlab hai Protsahan ka? कि भाई मोटिवेट करना है ना तो चलिए बताइए जरा किसको मिला है ये अवार्ड तो डी आंसर इज यस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के आईआईटी आपने सुना होगा ओडिशा का बहुत फेमस कॉलेज है ओके इन दिसंबर विच इज द फॉलोइंग बेवरेज कंपनी हैज डिसाइड इज यू कैन सी साइंड एन एग्रीमेंट विद अडानी डिजिटल लैब्स फॉर प्रोडक्ट सैंपलिंग एंड डेवलप डीप कंज्यूमर इनसाइट्स so the answer to the 18th question, it is yes, it is Coca-Cola India. Coca-Cola India is the correct answer. So well done everyone. Good job. Chalye. Which of the following state government has launched the one district, one sport scheme to promote the sports culture and nurture talents of sportsperson? 
The answer to this one, 19th question, it is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh government has decided to launch the one district, one sports scheme to promote sports culture. Good job, Ashni. Zenifat, Chirag, Riya, Guru, Ritika giving correct answers. Is uh, Alauddin as well. Well done, everyone. Shavash. Chaliye. Guys, uh, make sure everyone watching this video, uh, fat se, uh, like the button, dabana mat bhuliye ga, yaar. Aise mat karna, yaar. Ki like the button, dabana bhul jau aap. Chaliye. All right, a book titled The Chipko Movement, A People's History Has Won the 2022 Kamla Devi Chattopadhyay NIF Book Prize, a prestigious award, literary award. Who is the author of this book? Writer gone this book. So, this question can ask you. They can either ask you the uh, you know, name of the author or they can ask you which award you have won. So, this can ask you. So, remember that. The correct answer, however, here is Shekhar Patak. Shaker Patak is absolutely the correct answer. So, well done everyone. So, give D as your answer. Chaliye. Moving on to the next one. Which of the following country assumed chair of presidency of United Nations Security Council for the period of, for, for the month of December? But I have December ki presidency kis ke paas thi? So, the answer is the country where you are right now in all likelihood, India. Yes, India is the correct answer. India si dekhe ho na sare. Koi foreign land si bhi dekhe ra hai there's a possibility for sure. <laughs> Chaliye. All right. So, India is the right answer. Absolutely. Chaliye. Moving on. As per the Ministry of External Affairs, India will assume chairmanship of the Vasinar arrangement for a year. This will start from what date? Ab ek saal ke liye hogi. To kab se start hogi? Ye December. Uh, agar ye, madab, obviously, January to aai chuka hai. Aapne, I am sure, December mein, newspapers mein pada hoga ki bhai, aane wale time mein hum karne wale hai, karne wale. Agar aap padre ho, like, regularly newspaper ko. So, the answer is 1st of January, right? So, 1st of January se, 2023 se, hum ye start kar raha hai. To, kuch bhi, ek saal ke liye agar ho raha hai, to either it will be March or January, right? Yehi aapka prediction hoga, I am pretty sure. So, here, the answer is January 1st. So, well done, Chirag, Ashni, Zenifa, giving correct answers all of you. और एक एक और जो कंफ्यूजन है वो भी मैं समझ सकता हूं क्यों था ए और सी में ही कंफ्यूजन था सभी को और ज्यादातर सबने देवी का रितिका मुस्कान सभी ने सी दिया है गुड जॉब चलिए बढ़ते हैं आगे हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल रेफरी इन फीफा हिस्ट्री टू बी द रेफरी इन फीफा वर्ल्ड कप मेंस बताइए कतर में पहली बार एक फीमेल रेफरी आई जिनका नाम है स्टेफनी Frappert. Stephanie Frappert became the first lady uh, to become an uh, become an official uh, referee in the FIFA World Cup men's history. 92 years ho chuke hai FIFA World Cup ko conduct hote hote. Abhi tak kabhi female referee nahi thi. Pehli baar Stephanie Frappert, right? Chaliye. Which of the following ministry has organized the pre-launch event of the International Year of Millets 2023? Millet Smart Nutrition Nutrition Food Conclave in New Delhi. Bataiye zara. What is the answer here? The correct answer to this one. Uh, yes, the Ministry of Commerce and Industry. Guys, let me share this with you. That uh, the International Year of Millets, the year 2023. This is an initiative by India. India ne ye proposed kiya tha. United uh, Nations me ja ke. Sabhi ko chikli khilai thi. Chikli. चकली आपने गुजराती डिश है जलेबी की तरह दिखती है राइट कुछ इस तरह की थोड़ी सी ब्रिटल होती है मतलब कड़क होती है काफी टेस्टी होती है डिलीशियस होती है तो ये जो चकली है ये मिलेट्स की बनी हुई हमने वहां डिस्ट्रीब्यूट कराई थी सबने खाई और सबको पसंद आई सबने बोला हां हां यार agla saal chalo international year of millets declare karte hain to voting hui majority matlab 140 plus nations ne agree kiya tha hamare liye मतलब हमारे इस इनिशिएटिव को मिलिट्स की अगर हम बात करें तो इसको ये डिक्लेअर करने से फायदा क्या है इंडिया को बहुत फायदा है इंडिया के फार्मर्स को बहुत फायदा है है ना तो ये सब चीजें हैं हां अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोग इसको ये बोलेंगे नहीं मुस्कान द करेक्ट आंसर इज बी ओनली ठीक है चलिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयर पर्सन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया फॉर 3 इयर्स अब ये द करेक्ट आंसर हियर Rajiv Lakshman Karandikar is the correct answer. So, correct answer here is C. Very good, Amit. Absolutely correct. Amit giving the correct answer. The quickest he was. Well done, buddy. C. Bilkul sahi jawab. Good job, Riya. The 25th 
National Conference on E-Governance was held in which state or union territory? E-Governance Conference. Very good. Uh, Riya, Ritika, Devika, Guru, Priyanshi. The correct answer for the 26th question is uh, Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is the correct answer. So, well done everyone. Good job. So, 25th National Conference on E-Governance was held in Jammu and Kashmir. Very good, Amit. Chalia. How many institutions from India have been featured in the 2022 Global Employability University Ranking and Survey Report released by Times Higher Education? So, this is you know, institutions are very important. But employability is very important in universities. How many percent of recruitment is very important in all the bases. These rankings are very important. And how many Indian institutions are very important in all the bases. Right, seven institutions have been uh, included here. Chaliye. Dek sakte ho, aap kam hai. Which institution has earned the top rank in the 2022 Global Employability University Ranking and Survey released by Times Higher Education? So, ye aap ne institution ke baare mein suna hoga. Ye, ab jaise ab mahare bhi institutions hai, usme majority IITs hai. Right, to yahan pe jo technical education uh, provide karte hai, wahan pe sabse zyada employability रहती है तो इन सब में से आप जानते हो हब ऑफ या फिर आप कह सकते हो ड्रीम्स ऑफ ड्रीम ऑफ एवरी इंजीनियर मोस्ट ऑफ यू एज वेल पीपल हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एमआईटी ऑफ कोर्स राइट सो एमआईटी इज द करेक्ट आंसर या इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग्स दिस इज द नंबर 1 चलिए बढ़ते हैं आगे अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स द विपो ये देख सकते हो आप दिस ईयर और द ईयर 2022 uh, which were the two countries who had most number of patent filings? One, uh, let me share this with you. Let me share this with you. Uh, that India, you know, is a surprise entrant here, right? So, yes, India and China are the top two. India, uh, before this year, there were close to 45,000 patent filings in total. And if we talk about China, Japan, US, UK, all these countries had uh, you know patent filings in lakhs lakhs and lakhs india ke 45000 ab is saal bahut bada change aaya aur 2022 mein because of lots of initiatives by the governments as well maharashtra government ne patent filing mein 80% finance khud ne uh, bond karne ka decision liya isi tarah se government ne bhi bahut sare initiatives kiye shark tank bhi aa gaya bahut sare cheeze hui logon ka awareness bhi aayi i am sure you all are aware what patent is patent filing kya hoti hai Patent is a protection against invention. अगर आपने कोई चीज को invent किया है, तो उसको आप protect कर सकते हो. मान लीजिए आपने पंखा बनाया जो बिना electricity के चलता है. तो ये आपका invention हो गया. तो इसको आप patent करा सकते हो. The technique कैसे बनाया आपने जो process है, उसको आप कर सकते हो ताकि आप उसका फायदा उठा सको, business उसका बना सको या जो भी आप करना चाहो. Right? So that nobody else can use it without your prior permissions. चलिए. बढ़ते आ who has been honored with the prestigious Tenzing Norgay National Adventure Award 2021 for outstanding contribution in the field of land adventure? Now, friends, if you Google this question, if you will Google it, uh, Google, which will show you the first answer, will show you the wrong answer. Okay? Now, Google will show you the wrong answer. So, you will not be confused. The correct answer here is Nana Dhaka. Right? So, Nana Dhaka was the first person to be honored. The correct answer here is Nana Dhaka. धाकर, right? So this is the correct answer. आप बिल्कुल confuse मत होना कि यार अगर को, आपको कोई दूसरा answer देखने को मिल जाए, Google करोगे तो अलग ही दिखेगा आपको. So that's why uh, whenever in doubt, always you know, uh, you know trust your mentors. ठीक है? तो ये आप याद रखेगा. नैना धाकर is the correct answer. और सरकारी जो website होती है, वो ऐसी situation में हमेशा आप देख, उनको refer कीजिएगा. So when you'll go to the official government of India website. वहाँ पे आपको ये इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा, राइट? तो ये है इसलिए हर आंसर जो गूगल पे आता है वो सही नहीं है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, बढ़ते हैं आगे। Who has been conferred with the most prestigious Dr. Abdul Kalam Seva Puraskar for his steadfast service to the society? What is the correct answer for the thirty-first question, guys? The thirty-first question, the correct answer here is Ravi Kumar Sagar, right? So A is the correct answers. Uh, do remember the same. Okay, awards are very important as you are aware. So here, there's a French national award which has been given uh, to an uh, Indian. Tell me, who got this award? The award 
the winner yes it is pile cover pile cover is the correct answer so do remember this a is the right answer for the 30 second question jo bhi log dekh rahe hain video ko aur abhi tak jinhone like nahi kiya hai ye bahut galat baat hai ye right dekh rahe ho aur like nahi kar rahe ye galat baat hai bilkul not acceptable fatafat se like ka button dabao yaar itne log dekh rahe hain aadhe bhi likes nahi hai hamare ye kaise ho sakta hai yaar aisa nahi ho sakta chaliye jaldi se make sure everyone press the like button together bhai hame bhi maza aana chahiye चलिए थर्टी थर्ड हु इज दी ऑथर ऑफ द बुक द पैराडाइज ऑफ फूड दैट हैज वन जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2022 ट्वेंटी टू आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ दिस बुक्स एंड ऑथर्स भाई पूछे जा सकते हैं हमसे तो चलिए सही जवाब यहां पे है खालिद जावेद खालिद जावेद इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर गुड जॉब चिराग गुरु संपन एवरीवन गिविंग करेक्ट आंसर्स इज एब्सोल्युटली राइट Under whose chairmanship a committee has been set up to recommend structural and other reforms required in the rural job guarantee scheme under the Manrega? The answer now we are asking of the committee's chairman, right? So these important committees are again important. Uh, usually the chairman is asked. So the correct answer here, Amarjit Sena. Amarjit Sena is absolutely the correct answer. Good job, uh, Zenifa, Ritika, Anwar Ibrahim. Now. See, either way is the question can be asked. So, sworn in as the tenth prime minister of which country? So, the answer here, Malaysia. Malaysia is the correct answer. All right, they could have asked Malaysia's new prime minister's name as well. So, ये भी पूछ सकते हैं आपसे. तो दोनों तरह से हमें पूछ सकते हैं. Anwar Ibrahim, Malaysia. Either कहाँ के हैं या फिर कौन हैं. Okay, which of the following Indian telecom providers has signed an agreement with the Facebook parent Meta? to develop undersea cable infrastructure undersea cable infrastructure ab ye kar diya hai ji ab bharti airtel ne right so in, inke sath partner kiya hai ji meta ne airtel ke sath okay moving on ye dekh sakte ho aap india's a premier show on technical textiles technotex 2023 will be organized in which city of india from uh, the time period is 22nd to 24th of february 2023 to ye kahan pe hoga kis city mein hoga The answer here is Mumbai. Mumbai is the right answer. Good job, Ashni, KS, uh, Alauddin, well, Janwari. Yes, B is the right answer here. Which of the following institution has developed a system named Sindhuja uh, to generate electricity by using energy from sea waves? So, which IIT we are talking about? The answer, yes, it is IIT Madras. Yes, पिछले क्वेश्चन का सही जवाब दिया आप सबने वेल डन बट वेल डन गाइज के एस अलाउद्दीन वेरी गुड आई टी मद्रास इज द करेक्ट आंसर फॉर द थर्टी एट क्वेश्चन सो वेल डन ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग दैट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एविएशन सेफ्टी रैंकिंग भाई कम से कम एक्सीडेंट्स हुए हैं सबसे ज्यादा सेफ लैंडिंग हुई है राइट right? वो सारी चीजें सो द आंसर यह इज सिंगापुर मिनिमम डी टूर एक्सेट्रा तो सिंगापुर इज द राइट आंसर इंडिया की रैंक क्या है अब यहां भी ये भी पूछ सकते हैं हमसे इंडिया की रैंक है फोर्टी एट इंडिया रैंक इज फोर्टी एट तो फर्स्ट और इंडिया की रैंक ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अब इसी तरह से हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है और फर्स्ट कौन सी कंट्री है ये भी आपको कमेंट में बताना है ठीक है ये भी आंसर आपको कमेंट्स में देना है आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स चलिए वेरी गुड अमित ऑल राइट वेरी गुड संपन्न राधा चिराग ओके इन डिसम्बर बताइए जरा एस जयशंकर साइन एग्रीमेंट ऑन अ कॉम्प्रीहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप विद विच कंट्री टू हेल्प सिटीजन ऑफ बोथ नेशन टू स्टडी डू रिसर्च एंड वर्क इन ईच अदर्स कंट्री तो एक पार्टनरशिप uh, करिए किस कंट्री के साथ तो ये जो है डिस्कशन चल रहे थे लंबे समय से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों द आंसर हियर इज जर्मनी राइट जर्मनी इज द करेक्ट आंसर आर डू रिमेंबर दिस वेरी गुड रिया वेल डन रितिका जर्मनी आप चिटी राइट ओके इंडिया हैज बिकम वर्ल्ड डैच लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टील का कौन है वो है चाइना सेकेंड पोजिशन किसकी है तो सेकेंड पोजिशन है जी हमारी राइट सो इंडिया की पोजीशन है सेकंड सो वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील पर हमारे पास अभी भी छोटा सा शहर है 
चाइना के पास लायंस शेयर है 50% से भी ज्यादा प्रोडक्शन जो है चाइना करता है स्टील का हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वेरी गुड अमित वेरी गुड अरे यार सेकंड सभी को बता दो गुड जॉब के एस अलाउद्दीन वेरी गुड रितिका जेनिफर संपन वेल डन गाइस गिविंग करेक्ट आंसर यू ऑल आर ओके सूरज बान इज द करेक्ट आंसर फॉर द 43rd क्वेश्चन वेल डन एब्सोल्युटली राइट यू आर शबाश गुड जॉब आशमी आशनी वेल डन ओके which of the following states has launched the elephant death audit framework for recording and monitoring elephant deaths तो यहां बताइए जरा क्या है जी सही आंसर यहां पे एलिफेंट डेथ्स की बात हो रही है द करेक्ट आंसर तमिलनाडु तमिलनाडु ने ये करा है ऑडिट फ्रेमवर्क वो दे आर कीपिंग अ ट्रैक ऑन एलिफेंट किलिंग्स एलिफेंट डेथ्स चलिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल अब ये पहले गवर्नर थे आप देखिएगा ही इज कई और के गवर्नर थे अब नई पोजीशन होस्ट ऑक्युपाई करके बैठे हैं तो क्या नाम है इनका The answer is yes. C V Anand Bose. C V Anand Bose is the correct answer. ठीक है जी? चलिए. इनसे पहले जो थे लागनेशन उनके उनके पास मणिपुर और वेस्ट बंगाल दोनों का भार था. अब जब ऐसा कई बार होता है मल्टीपल रोल्स दे देते हैं जब तक कोई नया अपॉइंट ही नहीं आता. Okay. Who among the following has been appointed as the vice president and head of Meta India? Meta Facebook का parent company आप सभी को पता है. So the answer here is देख सकते हो आप संध्या देवनाथन संध्या देवनाथन इज द करेक्ट आंसर चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बी इलेक्टेड इन द एथलेट एथलीट्स कमीशन ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन क्या है जी जवाब 47th क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू द करेक्ट आंसर अचंत शरद कमल ये बहुत अच्छे हमारे टीटी सुपरस्टार है बहुत शानदार टेबल टेनिस खेलते हैं द करेक्ट आंसर इज बी विच सिटी बिकम हैज बिकम द सेकंड इन इंडिया टू इशू अ म्युनिसिपल बॉन्ड विद असिस्टेंस फ्रॉम द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस द करेक्ट आंसर हियर फोर्टी एट क्वेश्चन यस इट इज वडोदरा वडोदरा इज द करेक्ट आंसर Uh, do remember popularly known as Badoda, so Badodra, absolutely right. Okay, the first edition of the to uh, Toku Among Bird Count was conducted by which state government to explore the bird diversity? Uh, ये बताइए जरा. पहला edition. First, जब भी word आता है, समझ जाओ हमारे exam point of view से वो काफी important हो जाता है. Whenever there is first, ठीक है? तो first कई बार चीजें पूछी जाती है. Yeah, again, Nagaland is the right answer. Nagaland is related to current affairs. We have done it. We are watching. So definitely, you will also remember that. According to Vortexa, you can see which country has overtaken Saudi Arabia to become the top oil supplier of India. Now, in this way, there are many data published by different authorities. So here, we are talking about Vortexa. Tell us, who has done the most oil in India? India's all weather ally. आप सभी को पता है कौन है वो रशिया है बिल्कुल तो रशिया ने ये किया है बिल्कुल आपको ये याद रखना है चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन क्विकली उत्तर प्रदेश वी आर हाफ वे देयर गाइस 50 क्वेश्चंस डन 50 मोर क्वेश्चंस टू गो अगर आपने ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो गलत बात है फटाफट से मेक श्योर एवरीवन हिट द सब्सक्राइब बटन और हमें आंसर देना शुरू कर दीजिए चैट में जैसे हिमांशी दे रही है जैसे अनमोल दे रहे हैं अलाउद्दीन एवरीवन इज गिविंग देयर आंसर्स वैसे ही आप लोग भी देते रहिए फटाफट से और लाइक का बटन भी दबाना है भाई चलिए ओके द करेक्ट आंसर है वेरी गुड अनमोल एब्सोल्युटली राइट हिमांशी इट इज डी अगेन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ये देख सकते हो आप मथुरा वृंदावन पिलग्रिमेज सेंटर्स नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय द ईयर 2041 2040 और यार द 41 तक राइट ये पूरी तरह से नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएंगे बहुत बड़ी बात है मथुरा ऑयल रिफाइनरी हुआ करती थी जिसकी वजह से ताजमहल भी पल्यूट हो गया था वो एरिया ही नेट जीरो कार्बन एमिशन हो जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है चलिए ये सब के पायनियर्स कौन है आपको पता है ना ये सारे जो एनवायरमेंट की जो पूरी मुहिम चलाई हुई है तो पूरा का पूरा जो स्टार्ट किया है एनवायरमेंट की तो एक बहुत बड़े लॉयर थे आपने नाम सुना होगा उनका एम सी मेहता 
राइट तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम से कई सारे उन्होंने केस किए थे यूनियन कार्बाइड केस कितने सारे केस हैं लैंडमार्क केसेस हैं जो उन्होंने किए थे खैर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए श्याम सरन नेगी वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया पास्ट अवे एसोसिएट विद व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया किस स्टेट से बिलोंग करते थे ये तो ये थे दोस्तों हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के थे दोस्त ये यस द करेक्ट आंसर इज डी वेरी गुड मनसा वेरी गुड वेरी गुड रिया शुभम बहुत बढ़िया वेल डन चलिए तैयब इक्रम हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नाउ इज प्रेजेंटली सर्विंग एज द सीईओ ऑफ व्हिच हॉकी फेडरेशन द आंसर The answer is yes, it is Asian Hockey Federation. Asian Hockey से अब उनको बना दिया गया है President of International Hockey Federation. चलिए बढ़ते हैं आगे स्कीम नोन एज मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना has been launched by which state of India to provide free coaching at state-based institutions to uh, students who have just passed their टेंथ standard. तो टेंथ स्टैंडर्ड के बाद ये बिल्कुल झारखंड गवर्नमेंट ने किया है बिल्कुल सही कहा आपने हिमांशी तो झारखंड गवर्नमेंट की ये स्कीम है बिल्कुल हमें याद रखनी है क्या है आ, कि टेंथ के बाद जो कोचिंग लेते हैं बच्चे तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए आ, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है तो भाई फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी स्टेट बेस्ड इंस्टीट्यूशन होंगे झारखंड में नेम द टू इंडियन मैस्कट दैट वर लॉन्च बाय पी वी सिंधु स्टार इंडियन स्टार ऑफ कॉर्स Needs no introduction for the Fit India movement. Ah, you can see that Fit India School Week Initiative. What is it? Their name is Tufan and Tufani. Tufan and Tufani. Absolutely, the answer is B. This question. Okay. Moving on to the next one. The third ministerial conference on no money for terror was held in which country uh, in the month of November? No money for terror. No money for terror. What is the correct answer? The correct answer here, yes, is D. Right, D. India is absolutely the right answer. So well done, good job, Shavash. Chaliye. Let's move on to the next one quickly. Uh, here we go. Reliance Industries has won the project to build India's first multi-modal logistics park. ये कहाँ पे located होगा? Where will this park be located in? So the answer, yes, it is Chennai, Chennai, Tamil Nadu, absolutely right, right. So यहाँ पे ये build किया जा रहा है. Moving on to the next one quickly. बताइए chairman कौन है ICC के? Has been reappointed by the way. Sorry. Reappointed as chairman. Yes, it is Greg Barkley. Greg Barkley is the correct answer for the 58th question. Good job. <coughs> Ashni, Himanshu, Pranjal, Amit, well done, absolutely right. चलिए बढ़ते आगे. An award and scholarship program named Mukhya Mantri Shiksha Pariyojana has been launched by which of the following states to encourage healthy competition between different state schools. State schools में ही आपस में competition भी कराना है. ये एक नया initiative शुरू किया है. The answer here is Odisha. Odisha is the correct answer. Do remember. This. चलिए. Moving on to the next one. In November, India assumed the chair of Global Partnership on Artificial Intelligence. It is a group of how many countries? So artificial intelligence के का ये group है. बहुत ज़्यादा countries नहीं है, of course. ये new age technology है. The answer is 25. Right? 25 country है, जिसका अभी chair बन गया है India. So do remember. Okay. Novak Djokovic अभी जीत गए हैं अपनी ATP final title sixth है ये. अब ये छह बार और भी कोई जीत चुका है टाइटल अब इनमें से कौन है जो छह बार जीत चुका है ऑफ कोर्स निक किरकियोस नहीं हो सकते अभी यंग प्लेयर है अभी एक भी टूर्नामेंट नहीं जीता अभी तक एंडी मरे रफाइल नडाल या फेडरा ऑफ कोर्स इट्स रॉजर फेडरा राइट जो भी टेनिस फॉलो करते हैं आपको पता है लेजेंड है एक से एक रिकॉर्ड है इनके नाम पे नडाल की बात करें तो मोस्ट टाइटल्स जरूर नडाल के नाम पे है बट ज्यादातर उसमें से फ्रेंच ओपन है खैर चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट The book The Paradise of Food is written by whom? तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे इस तरह से भी तो पता होना चाहिए मैं खालिद खालिद जावेद जैसा आपने बता दिया है. Very good, Ashna. 
All right, uh, name the special fund which will cover the damages suffered by vulnerable nations uh, approved by the United Nations Conference of Parties 27 Climate Summit, which was held at uh, Sharm al Sheikh in Egypt. Uh, the answer, the answer to this, yes, uh, the 63rd question, the correct answer here is C, loss and uh, damage fund. Loss and damage fund is the name. Tell you, moving on to the next, which of the following villages have been notified as the first biodiversity heritage site of Tamil Nadu? The correct answer here is very important. This is do write this down, guys. First, first that is very important for us. The correct answer here is Aritapati village and Minakshipuram. Right? This is the name of the village. Chalye. Moving on to the next quickly, name the Indian personality who has been elected as a member of International Committee for Weights and Measures. For weights and measures. The correct answer, uh, Professor Venu Gopal Achampa. So this is the correct answer. Ye agar nahi pata, don't be too hard on yourself. Koi baat nahi, aap likh sakte ho isko. Zahadar koi questions nahi bhi pata honge. This is not a test. This is, uh, you know, uh, preparation for the test. So do remember this. Thik hai, ye test nahi chal raha hai. Ye aapka preparation chal rahi hai test ki. So agar nahi aata koi, to that is very good. Koi baat nahi. Ab, no, ab aapki jo knowledge hai, usme add ho gaya ye. Aapki knowledge domain mein, अब ऐड होगी ये चीजें चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से थीम बता दीजिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग द थीम्स आर ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वेरी इंपॉर्टेंट दीस आर द आंसर हियर इज ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव सो डी इज द राइट आंसर मूविंग ऑन who among the following has been appointed as the चेयरमैन ऑफ द एआईसीटीई फॉर 3 इयर्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब आप को पूछ रहे हैं भाई AICTE के चेयरमैन का नाम क्या है द आंसर इज टी जी सीताराम टी जी सीताराम इज द करेक्ट आंसर वेल डन चिराग जेनिफर एवरीवन गिविंग करेक्ट आंसर शुभांकित हैज गिवन द करेक्ट आंसर फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन वेल डन चलिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्विकली uh, the correct answer here is yes, it is Rajendra Singh Pawar, right? Chairman, founder, uh, NIIT uh, is the winner. So, do remember this. In November, India successfully launched Agni 3 from the APJ Abdul Kalam Island, Odisha. It is Dash. Kya hai ji? What is this Agni 3? Agni 3 is an intermediate range ballistic missile. Right, it can carry a payload. Matlab, aap is missile mein jo bhi aap gola barud bharna chahte ho, aap bhar sakte ho aur isko phek sakte ho. Right, so intermediate range hai iski. Intermediate matlab 3000 kilometer ke aas pas tak ye ja sakti hai. Haan, sochi aap. Is, ab jaise kuch missiles hai, jaise Agni 1 hai, Agni 2, Agni 3, Agni 4, Agni 5, bhoot sari missiles hai. Jo ki, jin ki, agar aap dekhenge distance, to कुछ है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो 3000 किलोमीटर से ज्यादा की जो होती है बेसिकली वो सारी की सारी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी होती हैं तो इंटरमीडिएट रेंज कुछ मिसाइल्स होती हैं जो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की रेंज वाली जैसी होती है और कुछ होती है जो इंटरकॉन्टिनेंटल भी खैर इंडिया इज आल्सो डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ मिसाइल्स नाउ चलिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड इन लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी फॉर द टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड ये अगेन जो मैंने आपको शुरू में बताया था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जरूर इसका आंसर मिल भी जाएगा द करेक्ट आंसर हियर इज कुंवर भवानी सिंह सामयाल सो द करेक्ट आंसर हियर इज डी सो डू रिमेंबर चलिए बढ़ते हैं आगे द 8th एडिशन ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया गरुड़ शक्ति वाज हेल्ड एट व्हिच प्लेस कहां पे वो लोकेशन पूछ सकते हैं हमसे तो द आंसर हियर इज uh, you can see Karawang, right? Karawang, Indonesia. So, Karawang, Indonesia is the correct answer. Also, do note, Indonesia has this year, we have a little relation with them. They have stopped us with the agricultural goods. They didn't import them. 
इंडिया के प्रोडक्ट्स क्योंकि उनको कहना था कि जो रिक्वायर्ड जो उनके इंडोनेशिया के रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए थे फूड सेफ्टी के हिसाब से वो सब इंडिया प्रोवाइड नहीं करा रहा था फिर बाद में जाके थोड़ी साठ गांठ हो गई दोनों कंट्रीज में चलिए who among the following देख सकते हो has been conferred with the most prestigious Dr. Abdul Kalam Seva Puraskar for the persistent service to the society. Here again the correct answer is uh, Ravi Kumar Sagar. देखो अलग-अलग तरह के से सवाल पूछे जा सकते हैं सामने देखा है, right? तो दो क्वेश्चंस हैं अलग-अलग तरह से basically सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे. A joint humanitarian assistance and disaster relief uh, exercise समन्वय 2022 will be conducted by which country's air force? Which country's air force is conduct kar rahi hai? The answer here, India. India, Indian air force is conducting this. Summoned by 2022, humanitarian assistance and disaster relief exercise. Indian air force, bilkul. A proud ho sakte ho. Chaliye ji, badte aage. Uh, India has won vice presidency of International Electronical Com Commission. Uh, rather electro technical commission and chair of strategic management board for which year jao di se 74th question uh, the tenure you 2023 to 2025 chaliye badhte hain aage dekh sakte hain aap alag alag tarike se ye sawal puche ja sakte hain humse ab kya hai ji sahi jawab yahan pe 10th prime minister of malaysia kaun hai to ye anwar ibrahim so you should know Right, uh, what is the correct answer? Not just Amar Ibrahim, this is just an example. Aap iske alawa jitne bhi important appointments huye hain, international appointments huye hain, wo sab hume pata honne chahiye. Uh, to a quick list bana dijiye. Aaj hi bana dijiyega. Uh, just a couple of days you have. So, ek list bana dijiye abhi. My majority time can be devoted to this. It will hardly take you 30 odd minutes. Ek jitne bhi appointments huye hain, uh, wo sare ke sare uska ek list bana dijiyega aap. Chaliye. Uh, भाई बिल्कुल सही राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इनको कौन सी कंट्री ने बुलाया है इट एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर अपकमिंग इलेक्शंस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द आंसर या सभी ने लाइन से सही जवाब दिया है रिया जेनिफा आशनी अलाउद्दीन हिमांशी रिया चिराग एवरीवन गुड जॉब डी आप सबने बोला बिल्कुल सही जवाब था नेपाल ऑलराइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन क्विकली हियर वी गो वेरी गुड अमित which of the following state has launched an award scheme to promote good governance in the state and reward them for innovative human resource? Innovative human resource, the correct answer here, Haryana. Moving on to the next, of course, you are all aware that Nobel Prizes are super duper important for us. Why uh, have uh, has a particular person won, uh, won the award? Who has won the award? Uh, that is also important for us. So here, uh, बताइए जरा नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स किस चीज के लिए मिला है तो द आंसर हियर इज बैंक एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर जो रिसर्च करी है बेन बर्नैंक डगलस डायमंड एंड फिलिप डाइविग ने uh, उसके लिए इनको ये नोबेल uh, प्राइज मिला है जी इकोनॉमिक्स का बढ़ते हैं आगे विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस टू बैन ऑनलाइन गेमिंग इन द स्टेट अब ये गुस्सा की करी बहुत सारे स्टेट्स ने कर्नाटक ने भी करी थी फिर कोर्ट ने उनको मना कर दिया फिर तमिलनाडु ने भी करा है राइट सो तमिलनाडु कर्नाटक लॉट्स ऑफ स्टेट्स एक्चुअली डिड दिस और अभी तमिलनाडु वाला तो इट इज देयर स्टिल इन द कोर्ट ऑलराइट व्हिच कंट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टॉप द 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जल्दी से बताइए 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताइए जरा किसने टॉप किया श्रीलंका ने तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका uh, is there on the top. But they are kings. Uh, bataya, King Charles uh, ne appoint kiya hai Rishi Sunako as UK's Dash Prime Minister. The first Indian origin Prime Minister. But I can't say number Prime Minister is the UK. Ke? So the answer is 57th. 57th Prime Minister is the UK. Ke. Theke, we all know uh, that King Charles was also crowned this year. Right? Usse pehle wo Prince Charles the right after death of which queen what is the name of the queen jinki death hui farafat se bata dijiyega in the comments that as well all right meanwhile carlos alcaraz has won the men singles title in us open ye world number 1 chal raha hai abhi after beating casper rudd who belongs to which country to so norway right so ye aap yaad rakhiyega very good anmol 
चलिए इन अक्टूबर प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेटेड एम्स इन द ये हिमाचल प्रदेश बताइए जरा किस डिस्ट्रिक्ट में किया ये ये जो है बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा कुछ भी है क्या <laughs> जरूर बताइएगा चलिए और राइट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्वेल्व पॉइंट फाइव लैख करोड़ इन द स्टेट इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स गुजरात से सी एम लॉन्च द लॉन्च एंड इंसेंटिव स्कीम राइट फॉर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज को लुभाने के लिए भाई एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम क्या है स्कीम का आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम्स राइट सो वेरी गुड रिया शुभांकित जेनिफा वेल डन आशनी डी इज द राइट आंसर या फॉर दिस वन इट इज नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हैज बीन गिवन टू हुम ये है जी क्वेश्चन सिंपल सा बताइए क्लिक केमिस्ट्री के रिसर्च के लिए ये मिला है किसी को किसको मिला है जिसको मिला है उसको क्या होना चाहिए आप बताइए उसको मेडल मिलना चाहिए वो मेडल शार्पलेस होना चाहिए और उसकी बेजती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए राइट सो द करेक्ट आंसर यह इज सी कैरलीन बेरतोजी प्ले विद द नेम्स मॉर्थन मेडल एंड बेरी शार्पलेस राइट सो द करेक्ट आंसर है बिल्कुल आपको याद रखना है ठीक है अमित क्वेश्चन ध्यान से देख जो हारा उसका कंट्री पूछ रहे हैं है ना चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए विच द फॉलोइंग कम्युनिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज गॉट एसटी स्टेटस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन क्या है जी सही जवाब जस्टिस जीडी शर्मा कमीशन द करेक्ट चांस है यह किस कम्युनिटी को मिला जम्मू एंड कश्मीर में एसटी स्टेटस तो पहाड़ी कम्युनिटी को पहाड़ी कम्युनिटी हैज गॉट द एसटी स्टेटस चलिए बढ़ते हैं अगला नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं या मेडिसिन के बारे में बात कर ले हम तो बताइए जरा क्या है जी सही जवाब यहाँ पे किसको मिला है ये देखिए स्वांते पाबो हैज वन द ट्वेंटी ट्वेंटी टू ये देखिए आप नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर वॉट डिस्कवरी किस डिस्कवरी के लिए इनको ये मिला है दैट्स द क्वेश्चन यार द करेक्ट आंसर यह यस इट इज बी वेल डन बिल्कुल सही जवाब बी इज द करेक्ट आंसर चलिए बढ़ते हैं आगे लेट्स क्विकली मूव ऑन ऑल राइट के एस वेल डन रिया गुड जॉब जेनिफा वेल डन वेल डन चलिए शाश हु फॉलोइंग एज वन द शनमुख आर्ट साइंस एंड शस्त्र अवार्ड जिसे वापिस से बोल देता हूँ शनमुख आर्ट साइंस टेक्निकल एंड रिसर्च अकेडमी विच इज नोन शास्त्र रामानुजम अवार्ड फॉर द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो किसको मिला है ये अवार्ड प्रेस्टीजियस अवार्ड है दोस्तों द आंसर इज ये देख सकते हो वाई टैंग वाई टैंग इज द करेक्ट आंसर यूंग किंग टैंग द राइट आंसर चलिए बढ़ते आगे हर स्टार्ट इज अटार्टअप प्लेटफॉर्म फॉर वुमन ऑन्टरप्रनोर्स लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू दिस वॉज क्रिएटेड बाय होम किस यूनिवर्सिटी ने क्रिएट किया हर स्टार्ट ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जिसको किया किसने देख सकते हैं आप गुजरात यूनिवर्सिटी पाबलो भैया मेक्सिको वाले <laughs> चलिए ऑल राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नीन द इंडियन ओरिजिन हुज बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन किसको मिला है जी इनमें से तो ये मिला है डॉक्टर विवेक लाल को तो ये आप डॉक्टर विवेक लाल ये आप बिल्कुल याद रखिएगा इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन लास्ट टेन क्वेश्चन का इसको क्लिक फटाफट से जो भी देख रहा है अभी तक देख रहा है और सिर्फ देख ही रहा है लाइक नहीं कर रहा तो भाई गलत बात है इतने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको यार जल्दी से मेक श्योर sure लाइक का बटन दबा दो जिसमें कंजूसी नहीं करनी अपन को सत्य निष्ठा एप दैट हेल्प द स्टेट पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड कंट्रोल क्रिमिनल एक्टिविटीज इज लॉन्च बाय विच द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इसको दोस्तों इज हिमाचल प्रदेश राइट सो डी हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर डू रिमेम्बर दिस चलिए लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द नेक्स्ट वन विद Aim to promote greater transparency in the maritime domain. Which country has signed an agreement with the Indian Navy uh, for white shipping information exchange? The correct answer here to this question is yes. It is New Zealand. 
navy absolutely right who among the following indian cricketers uh, indian cricket player has played a record of 400 t20s now we are not talking about international t20 matches just t20 so here the correct answer is rohit sharma of course sabse bade bhi hain age mein bhi virat se bhi bade to obviously sabse pehle se khel rahe hain 2007 7 ka jo world cup tha uski bhi team mein member the virat kohli 2008 mein debut kiye the Uh, 2008 में उल्टा 2008 भी नहीं आठ में शायद वर्ल्ड कप जीता था 2008 में विराट कोहली ने फिर आए थे 2009 में आए थे वो टीम में तो रोहित शर्मा ऑफ कोर्स सो एलिमिनेट ऑप्शंस इन केस यू आर नॉट इवन अवेयर राइट जस्ट यूज कॉमन सेंस ऋषभ पंत तो नए खिलाड़ी हैं 400 सौ से खेल लेंगे के राहुल भी नए खिलाड़ी है तो जो एज में ज्यादा होगा उसी ने खेले होंगे सो इस तरह से थोड़ा सा यूज कीजिएगा ओके हुईंग एज बिन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर of the election commission of india now this is a news dated uh, probably uh, in the month of september september ki news hai ajay bhadu is the correct answer moving on to the next one indian mars mission uh, mangalyaan has completed its 8 years of space probe orbiting mars this was launched on in which uh, kis saal ko launch ki uh, kis तारीख को और ईयर को लॉन्च किया गया था तो ये किया गया था दोस्तों 2013 में राइट एंड नवंबर राइट नवंबर में दिस वाज एक्चुअली लॉन्च्ड शिवपाल सिंह हु हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम यू नो कंपीटिंग इन स्पोर्ट्स टिल द ईयर 2025 बिकॉज ऑफ डोपिंग वायलेशंस डोपिंग वायलेशंस का क्या मतलब होता है दोस्तों टेकिंग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सब्स्टिट्यूशंस फॉर एथलेटिक परफॉर्मेंस एथलेटिक गेन ऐसा आपने कुछ दवाई ले ली कुछ भी ऐसा कुछ ले लिया जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाए तो ये अलाउड नहीं होता भाई स्पोर्ट्स में तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं शिवपाल सिंह इंडिया के हैं जिनको अभी बैन कर दिया गया है तो दी आंसर इज जैवलिन थ्रो जैवलिन थ्रो में ये एसोसिएटेड है बिल्कुल अलाउद्दीन के एस एब्सोल्यूटली करेक्ट यू ऑल अमित वेल डन सभी ने सही जवाब दिया गुड जॉब चिराग well done okay who among the following has been elected as the president of uh, uh, indo american chamber of commerce indo american chamber of commerce uh, lalit basin is the correct answer so a lalit basin absolutely right chale which of the following ministry has launched the uva 2.0 this is a prime minister scheme uh, to train young authors to mentor them uh, you know so that the budding authors can also have a fruitful career ahead and proper mentoring is provided because uh, author ka agar hum dekhe as a career right to bahut zyada uh, success nahi hai right zyada tar monetary gains bahut limited hai aur bahut kam hi logo log usko uh, मतलब एंजॉय कर पाते हैं उससे लाइफ अपनी सस्टेन कर पाते हैं तो कैसे आप मैनेज कर सकते हो कैसे आप आगे बढ़ सकते हो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये सब और कैसे ग्रूम कर सकते हैं बडिंग ऑथर्स क्योंकि इसमें मेंटरशिप बहुत मुश्किल से मिलती है तो इसके लिए सरकार ने खुद ने हाथ में लिया है ये बेड़ा और कौन सी मिनिस्ट्री ने लिया है ये ऑफकोर्स एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये अपने हाथ में लिया है एजुकेट वही करेंगे चलिए हु अमंग द फॉलोइंग ये देख सकते हो आप इंडियन सीनियर साइंटिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन आईएएफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन नियांचा डॉक्टर अनिल कुमार बिल्कुल डॉक्टर अनिल कुमार बिल्कुल सही कहा चिराग आपने आज भी वेल डन चलिए जी दोस्तों फटाफट से मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट Uh, Pegatron has become the third Apple vendor to set up a manufacturing unit in which of the following city of India? Which Indian city has done this? This has been done in Chennai. Mein. Chennai has launched this uh, manufacturing unit in Apple. So, it's a very good thing for India. Ke liye, of course, right? The more the manufacturing unit will be of MNCs here, right? The more money will come in India, the more job opportunities will come. It's a very good thing for India. Ka. Hai, India ka. चलिए दोस्तों तो 100 क्वेश्चंस वी हैव डन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ जस्ट अराउंड 60 ऑर्ड मिनट्स आपके लिए इसी तरह से सुपर डुपर हेल्पफुल सेशंस हम लगातार लेकर आ रहे हैं दोस्तों इसी चैनल पे तो अगर आप नहीं देख रहे हो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो सो दैट यू कैन वॉच ऑल दीज सेशन रेगुलरली 
Also, on 8th of December, 7.30 p.m. sharp, we will be there with the entire detailed ZAT analysis session where expected cutoffs will be discussed along with difficulty level of the paper, exam pattern, good attempts, everything will be covered here. GB sir will be there, uh, Adesh Dosh Srinivas sir will be there, all of them, uh, you know, both of them will be there uh, to guide you with respect to any and every query that you will have after your exam, right? Before your exam, uh, we are here to take care of you, of course. So daily, 12 p.m., 1 p.m. and 3 p.m., we are keeping sessions for uh, you guys where most expected questions we are discussing. Uh, we are covering entire syllabus for you. Previous year papers are being discussed, tips and tricks, whatnot. So if you haven't, if you haven't subscribed to the channel, subscribe to the channel. And if you haven't given the scholarship test, then you haven't given it to the channel. Do give the scholarship test 7th January 7 p.m. को ये test होगा. Do not miss this opportunity. 90% आपको scholarship मिलने का एक opportunity है. इसी के साथ दोस्तों हमारा comprehensive program आप join कर सकते हो जहाँ पे आपको hundreds of hours of uh, uh, paid content, free content सब कुछ मिलेगा. तो आप इसके साथ ये classroom sessions आपको मिलेंगे, mock tests, practice tests मिलेंगे, uh, thousands and thousands of practice questions, recorded lectures. Uh, live lectures, everything that is required to ace the exam will be provided to you. Right? So, bilkul isko miss nahi karna hai amko. Aur isi ke saath uh, CMAT ka All India Open mock kara rahe hai am. 21st se 29th jan ko. To wo bhi aap bilkul miss mat kije ga. Real time experience hai exam ka. Question wise uh, video analysis will be there. You have an opportunity to know where you stand. Right? Aur uh, follow kar sakte ho aap am sabko. Uh, fada fada se agar abhi tak kiya nahi hai to kar le na. Right? The details are mentioned there on the uh, description of the video right do follow us on all our social media handles the details are there on your screen as well right thank you guys uh, this was a uh, lovely interacting with all of you i am uh, very happy let me quickly uh, wrap it up right uh, my name is abhimanyu rajpurvit for those of you who uh, were not aware right uh, i am a graduate from uh, one of the most prestigious law schools in the country uh, national university patiala so i've been teaching mentoring guiding uh, you know aspirants uh, for the past uh, more than a decade now and uh, whatever knowledge whatever expertise with respect to general awareness i am uh, sharing with all of you is based on that right so i hope this session was fruitful uh, so thank you everyone uh, we will meet real real soon bahut jaldi wapas se milenge tab tak ke liye aap ro rakhiye apna dhyan bye bye guys take care thank you sayonara bye bye